Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui les boîte. On a vu une montre mécanique et trois smartwatches. Et aujourd'hui, il est temps de terminer cette petite saga, cette petite mini saga de reviews de montres avec à nouveau donc une montre classique, mécanique, pour amener une conclusion à tout ça. Je vais vous donner en fait ma conclusion, ce que moi je pense de l'impact des smartwatches sur le marché actuel et de qu'est-ce qu'il vaut mieux selon moi posséder à l'heure actuelle au poignet. Euh, vous me donnerez votre opinion à vous bien sûr dans les commentaires, ce sera intéressant d'avoir un petit débat là-dessus. Aujourd'hui on revient chez ADS Dive parce que bah, je n'ai pas réussi à trouver un autre partenaire qui était ok pour m'envoyer une montre classique. Euh, C'est un autre produit, hein, on ne reteste pas le même, ce ne serait pas très intéressant. Donc on va voir un petit peu l'étendue de ce qu'ils ont à proposer chez ADS Dive et on conclura cette petite mini saga sur les montres et les smartwatches. C'est parti pour le test. Alors on va déboîter cette montre de chez ADS Dive, on va certainement retrouver euh, peu ou prou la même expérience de déboîtage que cette montre que j'ai toujours à mon poignet de chez eux, puisque j'avais dit que je la garderais au poignet pour voir comment elle vieillissait. Spoiler, pour le moment, je n'ai toujours pas réussi à rayer le verre saphir, et le reste de la montre s'en sort plutôt bien, à part quelques très légères éraflures sur le bracelet, qui est clairement l'élément qui est le moins quali de la montre, mais qui est quand même suffisamment quali pour ne pas être couvert d'éraflures. Au bout de, je ne sais pas, ça fait bien trois semaines, peut-être même un mois que je l'ai au poignet, celle-là. Donc, celle-ci. Euh, alors... Pour vous expliquer ce qui s'est passé, bon, j'ai testé les smartwatches, je pense que ADS Dive a vu qu'entre leur montre et euh, aujourd'hui, il y a eu pas mal de tests de smartwatch, ils ont eu envie d'être ceux qui allaient conclure cette petite saga, et ils m'ont proposé de m'envoyer un autre produit. À la base, ils m'avaient proposé un produit, on aurait cru un clone de Rolex. Déjà, d'une, j'aime pas les Rolex, donc les clones, je les aime encore moins. Et de deux, je pense que ça aurait peut-être pas été très bien vu de tester justement quelque chose qui est une imitation d'une marque de luxe comme ça. Donc, euh, je leur ai suggéré un autre modèle. C'est celui que j'ai reçu aujourd'hui. Mais vous allez voir que cet autre modèle est lui aussi une imitation, mais d'une marque qui est quand même beaucoup moins prestigieuse, même si elle l'est quand même, hein. C'est ICO. Alors, on va déboîter, puis je vous dirai à quel modèle ça me fait penser, et vous me direz ce que vous en pensez. Il n'y a que les couleurs qui changent, puisque les modèles CICO de ce type-là sont en général assez colorés. Là, on est sur quelque chose qui est plutôt métallisé, ce qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs. Donc, comme je m'y attendais, on retrouve exactement la même boîte que la dernière fois. Donc, je pense que la montre va être toujours dans un sachet avec des protections. Certains m'avaient dit la dernière fois dans les commentaires, ça fait pas très premium, machin. Mais au moins, vous recevez une montre nickel. Et si c'est quelque chose que vous comptez offrir à quelqu'un, rien ne vous empêche de vous ouvrir la boîte, de sortir la montre de son plastique et de la disposer d'une manière un peu plus élégante dans l'écran. Hein. On retrouve le même chasse goupille pour régler le bracelet métallique. Chasse goupille qui avait bien marché la dernière fois. La petite carte de garantie et le manuel d'utilisation bah, qui ne sert pas à grand-chose, hein, mais qui est multilingue, y compris le français et qui, ma foi, vous permettra de comprendre comment, avec la molette, on règle notamment l'heure et la date. On est toujours sur une montre mécanique, c'est-à-dire que ce n'est pas une montre à quartz avec une pile, hein, c'est une montre avec un ressort qui se remonte quand vous faites des mouvements avec votre poignet, et c'est toujours le même mouvement, je crois, le NH35 de chez Seiko, euh, qui se trouve à l'intérieur de cette montre, donc un mouvement qui a fait ses preuves. Euh, la preuve, moi, hein, je vous dis, hein, ça fait quand même un petit moment que j'ai celle-ci au poignet, et je crois qu'entre l'heure atomique de Google et euh, l'heure que j'ai à mon poignet ici, il y a eu un décalage en tout et pour tout sur toute la durée où j'ai eu la montre de à peine une minute trente. Donc pour une montre mécanique chinoise euh, comme ça, c'est franchement très bien. Alors il n'y a pas grand chose à dire, hein, comme toujours, hein, sur une montre comme ça, hein, donc je vous la montre euh, sur mon poignet, elle est vraiment sympa, on a un bracelet avec un système de double boucle, on lève d'abord ça avant d'appuyer ici, sur l'autre c'était simple, je trouve que d'ailleurs globalement le bracelet a gagné en qualité par rapport à ce qu'on avait avant, et il a fallu que j'enlève trois mailles au lieu de deux. Euh, peut-être que tout ça est lié aussi tout simplement au fait que le bracelet est plus gros et donc donne une plus grande impression de solidité. Sinon, ce que j'aime bien sur ce modèle, c'est que euh, ça ressemble un peu à un hublot de plongée. Et d'ailleurs, je vous disais hein, que c'était quelque chose qui avait été repris de chez Seiko. Cherchez Tuna, Seiko Tuna, et vous verrez que c'est presque la même chose, si ce n'est que la lunette rotative ici, euh, sur les Tuna, est en général colorée, alors qu'ici, elle est couleur métal. Ceci dit... On a aussi des versions colorées chez ADS Dive, donc je pense que l'inspiration a quand même été très fortement euh, séicoïenne, on va dire. Vous voyez que d'ailleurs la, la lunette euh, tourne hein, avec un petit cliquetis satisfaisant. 
Donc ça, souvent, les gens euh, qui ne euh, s'y connaissent pas trop en horlogerie se demandent à quoi ça sert. En fait, ça sert de point de repère pour les plongeurs. Euh, si un plongeur a des bouteilles qui durent 20 minutes, il vient mettre, en fait, ce truc-là, le point sur la trotteuse. Et quand la trotteuse arrivera sur le vin, ici, eh ben, enfin, euh, sur la trotteuse, l'aiguille la, 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 des minutes, hein, vous avez compris, euh, quand elle arrivera sur le vin, bah, le gars sait que bah, sa bouteille d'oxygène commence à être vide. Voilà. Donc, euh, c'est juste un point de repère visuel, c'est tout. Hein. Mais euh, non, le, la montre, à part ça, elle est absolument magnifique. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Donc, outre la lunette rotative, hein, en termes de fonction, on a euh, des chiffres, alors ce sont juste des points ici, hein, euh, qui sont euh, phosphorescents dans l'obscurité, ainsi que les aiguilles et la trotteuse, et on a une date à 3 heures. La, la couronne est euh, à vis, hein, c'est-à-dire que là, elle est vissée euh, dans une position bloquée. On la dévisse, puis on la desserre au premier cran pour régler la date, et au deuxième cran pour régler l'heure. On a le mouvement Seiko qui remonte euh, un ressort et à l'arrière, on n'a pas un fond euh, transparent, hein, ça se fait beaucoup sur certaines marques d'horlogerie, mais ce n'est pas le cas ici. Euh, mais euh, pour vous donner un ordre d'idée, hein, la précédente montre que j'ai testée de chez ADS Dive, vous voyez, elle est un petit peu plus petite, elle a le même mouvement à l'intérieur, donc on retrouvera la même précision et franchement, pour le moment, je suis plutôt satisfait de celle-ci. Euh, elle prend euh, un tout petit peu d'avance, mais c'est vraiment à un rythme très lent. Donc ça, ça fait quand même plaisir. Euh, la réserve d'énergie, je crois que c'est 41 heures, donc quasiment deux jours complets. Ce qui signifie que vous pouvez littéralement cesser de porter cette montre pendant deux jours et elle vous donnera quand même l'heure juste. Voilà, euh, bah je crois que c'est tout. Euh, oui, il me semble qu'on a fait le tour. Donc maintenant, bah je vais pouvoir arriver à la conclusion de cette vidéo et vous dire est-ce que je préfère ce genre de montre ou une smartwatch voilà, donc j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur le marché de la montre actuellement. Ce serait euh, se voiler la face que de ne pas admettre que l'arrivée de l'Apple Watch euh, dans le monde de l'horlogerie a complètement euh, chamboulé le marché. Aujourd'hui, je pense sans trop me tromper pouvoir dire que Apple à lui seul vend plus de montres que n'importe quel géant de l'horlogerie sur l'ensemble de ses produits a réuni. Ce qui prouve bien qu'il y a une appétence euh, forte du marché pour les montres connectées. Alors je comprends hein, cette, euh, cette ruée vers cette technique euh, d'horlogerie parce que c'est sûr que ça fait beaucoup plus de choses qu'une montre classique. Pour les sportifs, c'est intéressant d'avoir des données comme le nombre de pas qu'on a fait dans la journée ou euh, le rythme cardiaque ou l'analyse de la qualité du sommeil. Et puis, pour même le commun des mortels, une smartwatch, c'est la garantie d'avoir toujours l'heure absolument parfaitement juste puisque vous avez une montre qui va être synchronisée en permanence avec euh, l'horloge atomique de Google. Euh, là où, évidemment, ces montres euh, mécaniques, avec leurs petits ressorts à l'ancienne, euh, vont avoir une précision euh, bien moindre et vous serez obligé tous les six mois de remettre votre montre à l'heure puisqu'elle se sera décalée de quasiment euh, 4-5 minutes. Euh, donc, si vous voulez toujours avoir l'heure juste, il faudra faire des ajustements réguliers. Néanmoins, moi, si je devais donner mon avis perso, je reste fidèle à ce genre de montre. Et si vraiment c'est la précision qui me pose problème, j'ai ma Seiko Kinetic Auto Relay qui euh, est quartz et donc plus précise, même si pas aussi précise évidemment qu'une smartwatch, parce que rien ne sera jamais plus précis qu'une horloge atomique et comme les smartwatches sont synchronisées dessus, on, peut, on pourrait presque dire qu'elle triche un peu. Mais il y a une prestance et une élégance dans ces montres euh, qu'on ne retrouve pas sur les smartwatches. Toutes les Apple Watch se ressemblent, alors que vous voyez, par exemple, chez ADS Dive, bah, euh, on a des montres euh, qui sont radicalement différentes. Celle-ci joue plus sur la finesse et l'élégance, et celle-ci est un petit peu plus euh, sur le côté euh, massif et charpenté, euh, même au niveau de l'épaisseur, hein, ça se voit bien. Euh, mais voilà, quoi, justement, on peut choisir sa montre selon ses humeurs. Euh, euh, alors vous me direz, sur les smartwatches, on peut changer le cadran, c'est vrai. Mais la smartwatch amène aussi son lot de contrariétés qu'on n'a pas sur ce genre de montre. Là, la montre, elle se remonte toute seule, à moins de la laisser dans un tiroir pendant plusieurs jours. Je la sors, je la mets à mon poignet et elle est à l'heure. La smartwatch, il faut penser à la recharger tous les 2-3 jours. Euh, sinon, bah, elle est à plat et vous pouvez littéralement, en plein milieu de la journée, ne plus pouvoir lire l'heure du tout et être obligé de sortir votre smartphone. Donc finalement, moi, je préfère avoir une montre comme ça à mon poignet. Et puis si vraiment j'ai besoin d'avoir l'heure méga juste, eh ben, je sors euh, ma... Ma, mon, mon smartphone de ma poche et je regarde l'heure juste. Voilà. Mais euh, voilà, je trouve que c'est plus élégant, plus habillé et surtout moins 
contraignant au quotidien d'avoir une montre comme ça, qu'une smartwatch avec, il faut se trimballer à chaque fois qu'on part en vacances, bah, il faut penser à emmener le petit chargeur magnétique, le machin, le truc. Sinon, bah, je vous dis, au bout de trois jours, c'est un écran noir et on est feinté. Alors que ça, je peux l'emmener en vacances. Je peux même prendre une année sabbatique entière. Je n'ai pas besoin de trimballer un quelconque câble de recharge ou quoi que ce soit. Et elle indiquera une heure suffisamment juste pour, pour mes aventures. Hein. Donc euh, voilà, je reste fidèle à ces montres-là. Ça, c'est mon avis perso. Pour moi, euh, l'horlogerie euh, électronique des smartwatches a encore trop de contraintes. Peut-être un jour, quand euh, on, on aura réussi à inventer des montres, euh, des smartwatches qui se remontent toutes seules comme celle-ci euh, et qui ont une réserve d'énergie de plusieurs jours euh, et pas besoin de se trimballer de, de chargeur. Peut-être que ça pourra éventuellement devenir intéressant. Mais pour moi, pour que la smartwatch puisse, à mon avis, chez moi, remplacer ce genre de montre, il faudrait qu'elle trouve le moyen de n'avoir que les avantages de la smartwatch et aucun euh, des inconvénients. Parce que pour le moment, les inconvénients des montres comme ça me pèsent moins à moi que ceux d'une smartwatch et c'est pour ça que je préfère ce genre de montre classique. Mais après, c'est mon avis. Donnez-moi le vôtre dans les commentaires, s'il vous plaît. Et bien voilà, c'était le test de cette montre de chez Alies Dive et c'était la conclusion de cet ensemble de tests de montres et de smartwatch. Je vous ai donné mon opinion, vous avez tout à fait le droit d'en avoir une autre d'opinion, n'hésitez pas à la laisser dans ce cas-là dans les commentaires. Personne n'a tort ou n'a raison, chacun donne son avis et c'est intéressant d'écouter les avis de tout le monde. Au moins comme ça, vous aurez eu le mien. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchos